শুধু আলম হলেই শুধু হবে না আলমকে অবশ্যই হকপন্থী আলম হতে হবে আলম তখন হাজার হাজার বানাচ্ছি আলমের এলে সবচেয়ে ক্ষতিকর সমাজের আলমের সবচেয়ে উপকারি সমাজের অত আলম সমাজ তৈরি করতেই হবে কিন্তু হকপন্থী আলম তৈরি করতে হবে এরাই যে চালাবে কালু লিখে দিয়েছি এখন আবার লিখে দিলাম আহলাদি সোলামাদের নিয়ে এসে গঠন করতে হবে ওরাও থাকবে আহলে থাকবে আহলে বাদ দিয়ে কোনো ওলাম বসে ধরনের বাংলা জমিনে তিন কোটি চার কোটি আহলে এসে আলম ওলামা নেই সব মূর্খ নাকি আমরা এখানে আমাদেরকে মাইনাস করে তোমরা এখানে ইসলামী হুকুমত চালাবে ওরা হতে পারে আলহামদুল্লাহ বাংলার জমিনে যে লেখনে আমরা দিয়ে গেছি এই লেখনের ভিত্তিতে আবারও বিপ্লব সৃষ্টি হবে ইনশাল্লাহ প্রতিটি লেখনে যে এক একটা বিপ্লবী যুবক সৃষ্টি হবে যে যুবকরা বাংলা জমিনকে নতুন করে পরিবর্তন করে ফেলবে সেরেফ কোরআন এবং সৈ হাদিস থাকবে আর সব বাতিল হয়ে যাবে কথা বলার মতন সাহস অর্জন করো যদি তাহলে তুমি পৃথিবীতে সংস্কার করতে পারবে আমাদের সংস্কার জীবনে তোমাদের হবে মনে রাখবা বিপ্লব সৃষ্টি হবে বিপ্লবীর মাধ্যমে অলস ব্যক্তির মাধ্যমে করে বিপ্লব তৈরি হবে না আমি চাই যুব সংঘের প্রত্যেকটা ছেলে বিপ্লবী মেজাজ হয়ে গড়ি হবে একটা যুব সঙ্গে একখানে থাকবে সেই একাই সে এলাকায় পাল্টি ফেলবে কোন সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই সরকারের কাছে আমাদের একটাই দাবি পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ আলোকে আইন ও সংবিধান তৈরি করুন আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহি আল কারীম আম্মা বাদ দীর্ঘ 50 বছর পরে এখনো যে আমরা বেঁচে আছি এটি আমাদের জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয় গত কালকে আমাদের নীলমণি পূর্ব সভাপতি ভাই মকিম উদ্দিন কালকে জোহরের পরপরই মারা গেলেন তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো বা বাড়ি বসে থাকতে পারতেন না তার আগের সভাপতি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সিরাজুল ইসলাম সে মারা গেলে এখনো এক বছর হয়নি তারপরে এই সভাপতি কালকে মারা গেলেন আমাদের দিনাজপুর পূর্ব সভাপতি শহীদুল আলম কালকে এসে হাসপাতালে গেছিল আজকে বেরিয়ে এসছে টিউমার অপারেশন করে অসুস্থ হয়ে ঘরে পড়ে আছে আমরা তার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ পাক পূর্ণ সুস্থতা দান করে এমনি করে বাংলার আনাচে কানাচে আমাদের হাজারো কর্মী সুধী শুভাকাঙ্ক্ষী নেতা কর্মী আন্দোলনের যুব সংঘের সোনা মন্দিরের মহিলা সংস্থার যিনি যেখানে আছেন যে অবস্থায় সবার জন্য আমরা আন্তরিক দোয়া করে এবং তাদের শুভ কামনা করে সে সঙ্গে প্রবাসে যারা আছেন যারা আমাদেরকে ভালোবাসেন এমন কি আমরা বলবো সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদেরকে ভালোবাসেন এমন লোকের খুব একটা কমতি নাই আল্লাহ পাক সবাইকে ক্লাস অনুযায়ী পূর্ণ যাজা দান করুন পঞ্চাশ বছর কেন বললাম তখন ওর বয়স বা কতটুক হিসাব করে নেন জীবনে কলেজ কি বলে জানতাম না তখন আমাদের মাদ্রাসা লাইফের সংগ্রাম ছিল যে মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে কলেজে ঢুকতে দিতে হবে ফাজাল পাস করা নয় আলম পাস করার পরেই সে দাবি পূরণ হয়নি তাহলে কামিল পাস করার পরেই আমরা মাদ্রাসা ঢোকা কলেজে ঢোকার চান্স পেয়েছি ঢুকে যে ধাক্কাগুলো খেয়েছিলাম তার আগেই আব্বা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন হুকা দুটো বিপদ তোমার সামনে আসবে সাবধান সেই সময়কার যে যে দলটি সবচেয়ে ইসলামী দল বলে পরিচিত ছিল ওরকম তোমাকে ধরবে কারণ এই কলেজে তোমার সাথে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট কেউ নাই আর একটা দল আছে যারা বাম যারা কমিউনিস্ট ওরা কিন্তু তোমাকে ধরবে সাবধান আপনারা জানেন যেটাতে নিষেধাজ্ঞা আসে সেটার দিকে আগ্রহ বাড়ে ঠিক না গোপনে গোপনে ওই দলের যত বই আমি হাতে পেয়েছি সেই সময় সব কিনে একদম পড়া শেষ আবার অগ্রসর যেন আবার টের না 
দেখলাম কথাটা চমৎকার একটু যুক্তির আধিক্য যে কোনো যে কোনো সচেতন নাগরিক মাথা ঘুরে গেল ঠিকই আমাকে ধরে ফেলল খুলনার থেকে যিনি গেছিলেন নেতা আমি এখনো তার নাম বলতে পারি কোন ঘরে বসছিলাম কোন জায়গায় নিয়ে গেছিলাম সব মনে মনে দেখতে পাচ্ছি টার্গেট আমি আমাকে তারা তাদের সংগঠনে ঢুকাবে কিন্তু আবার ওই কথাটা কানে আসে খোকা সাবধান শুনলাম জানলাম বুঝলাম মানলাম না এই পর্যায়ে থাকলাম এবার আসলো কমিউনিস্ট পাগলগুলো বাম যেগুলো কারণ আমাদের কলেজ তো অঞ্চল হাইস্কুলে হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নিজে একজন বামপন্থী এবং সেই সময় সেখানে যত এই কাজ জাফর মাত্রা যত বাম নেতারা ওই ময়দানে সভা সমিতি করতো আমি নিজে কাজ জাফরের ভাষণ শুনছি তখন আমাকে প্রথম যে বইটা দিল সমাজতন্ত্রকে যেমন দেখেছি ঠিক আব্বা যা বলছেন ঠিক তাই হলো হাতে হাঁটলে সমাজতন্ত্রের বই উল্টেই দেখি লেখককে আমি আগে থেকে নাম জানি তারপরে পড়ে দেখি ও ইসলামের পক্ষে লেখা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখা তুমি কি কমিউনিস্ট করো ইয়ে তো কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে লেখা তো তাই নাকি তোমার এটা হুঁশ নেয় তুই কি নেতা হয়েছে এই যে নাম পড়ে গেল কলেজের এই বাপরে এটা আমাদেরকে বোল্ড আউট করে দিচ্ছে এবারে এটা একুশে ফেব্রুয়ারি আমার ভগ্নিপতি বাড়ি আমার ওই দিকে কলেজের আশপাশে অতটা বুঝতে পারে যে এটা এত গোড়া তিহাত্তর সালের গোড়ামি আর এখনকার গোড়ামি পার্থক্য আছে না তখন তো জয় আর জয় সেই না অন্য কিছু নেই বলছে জুতো খোলেন মানে কেন আজকে একুশ ফেব্রুয়ারি আমি জানেন না তাই কি হয়েছে তুমি সকালে পায়খানা করনি হ্যাঁ করেছি কোথায় করলে মার বুকের পরে পায়খানা করলে আর এখন যুদ্ধ যুদ্ধ বললে সমস্যা কি এ মহাবিপদ তর্ক লেগে গেল চলো তোমার বাড়ি বাবার কাছে লাকিলে ওই বাবার অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের ডিসপেন্সার ঠিক করে ধরে মুখে ওই রাস্তার এই পাশার ওপর ওর নাম আমার এখন মনে আছে যে আমাকে নিয়ে গেছিল যে নেতা আচ্ছা আপনার ছেলে বলছে জুতা করতে আপনার পাঁচের জুতা তো এই তুই মারা করছে এখান থেকে এই আমাদের জাকাত জাহাতুল মাস্টারের সালানা ভাগ আমি আমাদের তো সারাদিন এই কলেজ ক্যাম্পাসে ঘুরব তুমি আর পাঁচ জুতা করতে এসো ছিলাম বহুক্ষণ কেউ আর কিছু বলেন যে জিনিসটা কলবে সমিলে সলিমে আঘাত করবে বিবেক যুক্তি বুদ্ধি কোরআন সুন্নার বিপরীত কোনো কিছু দেখলে যে একটা মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এই প্রতিক্রিয়া যদি সৃষ্টি তোমাদের না হয় তাহলে কোশ্চিন কালেও সলোগান দিয়ে সমাজ পরিবর্তন করা যাবে না কথা বুঝতে পারছি তো যাওয়ার সঙ্গে গাড়িতে যাবে না দেখো তোমার দুই পাশে প্যাসেঞ্জার যারা বসছে তাদের কাছে তোমার দাওয়া দিতে হবে বিপরীত দেখলে সারা দেয় বলতে হবে আমার দায়িত্ব বলা এই দাঁত মালিককে যদি আমি না বলি আল্লাহকে কবে দিতে হবে না এই মেজাজটা ছোটবেলা থেকে ছিল বলে আজকে এই পর্যন্ত আসা গেছে ওই যে ওই যে তেষট্টি সংস্কার করল না ও বলতে গেলে তোমার সারাদিন ওর একা দিতে বক্তব্য দেওয়া দেওয়ার কারণ লাগবে না প্রতিটি সংস্কারের পিছনে ঝুঁকি নিতে হয়েছে এই মনোজাত এ দেশ থেকে এমনি যায় নেই কি হানাফি কি আহলা দিস দলবদ্ধ মনোজাত ছাড়া এখন মনোজাতই হতো না দুই মিনিট সেলাত আর দশ মিনিট মনোজাত তার নাম তো মনোজাত আর্মি ফার্সি উর্দু দিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কত যে হইত এইগুলো ঘটনার সময় প্রথম দিকে সে চিন্তা দরিদ্রের মনে চিন্তা করে দেখো কিভাবে এগুলো করতে হয়েছে সাথে তখন কেউ ছিল চলে গেলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওরে বাপরে সেটা আরো খারাপ সর্বনাশ ফাঁসফুস করে এরকম দেখে দেখে সুরে ফাঁতে কারা পড়ে খুঁজে বেড়ে রবল দেন কেউ করে না ভয় সুরে ফাঁতে পড়ে ও তোকে টের পায় এটা হলো গোপন আহলা দেশ এরকম করে কিছু ছেলে জমা করলাম তাদের দিয়ে যুব সঙ্গে শুরু করলাম করলাম যাত্রা বাড়িতে কিন্তু সব ভেঙে গেল ছিল সুরে দিয়ে তেত্রিশ জন শেষকালে একা বলা যায় আমি একাই হয়ে গেলাম যে কোন বিপদের রিস্ক কেউ নাই কারণ যে মানুষ আহাল হয়েছে সেই মানুষ আর কুলখানি হয় আহারে সে কুলখানি করে 
বংশালে তো মরলি হয় এখান দিয়ে ছাত্র নিয়ে যাবে তিরিশ পরে কোরআন পড়বে কোরআন পড়ে বকশি দেবে পেট ভরে খাওয়াবে বিরিয়ানি পকেট বিরিয়ানি টাকা না চলে যাবে তৎকালীন সময় আহ যত সেন্টার তার একটা হলো রাজশাহী রানীবাজার আর ঢাকা বংশাল আর আরামবাগটা কোথায় জঙ্গলপুরি আরামবাগ যে কামিল মাঠ আছে আর গাইবান্ধা তোমাদের মানুষের নামটা কি গাইবান্ধা মহিমাগঞ্জ বেটা এগুলি বলতে পারো বেটা কামল কামল বলতে এই করে আব্বা আমাকে বললো বাবা তুমি মহিমাগঞ্জ যাও দেখি সব মাদ্রাসা যাচাই করি করে শেষ পর্যন্ত কোথায় হলো না যেখানে থেকে ঝগড়া লাগে ঢাকা আলিয়া ভর্তি হলাম বড় জায়গা প্রথম দিনই ওস্তাদ ভুল ধরলো আপনি স্যার এ কি পড়াশোনা ওস্তাদ গেল গোল্লা যা এখানে পড়ব ওস্তাদ লেখ পড়া তার নাম কি কৃষক বলতে আছে এই করে করে মৌসুম শেষ অক্টোবর যে ভর্তি হলো আরাম নগরে গিয়ে দেখি বলে ঢুকছি সেদিনে লাইলা 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 পাশে হলো ছোলা আর এক পাশে রসগোল্লা গামলা আমি হলাম মিষ্টি খাওয়া পাগল এক পেজে গিয়ে মিষ্টি খাওয়া অন্তত মানে ওইদিকে এত ঝাল খায় এই সাত পা ছোট কোন ছেলে বিলিং আসো নাকি সাত পা আর বিলামের সরকার থাকতাম ওরে বাপরে বাপ বাংলাদেশে মরিচ খাস দেখা কিসের বগুড়া বগুড়ার দাদা ওরা কেন ওই মিষ্টি খাওয়া কি আমার পক্ষে সবাই পেট গেল শেষ হয়ে দৌড়ি এসে ওই বাজারে বলছে এক কেজি এক তো কেজি না তো শের বলতাম একশো রসগোল্লা কিনে খাতাম পড়ি তো ঠান্ডা করার জন্য জিপ ঠান্ডা করার জন্য এই বেশি মিষ্টি খাওয়ার ফলাফল দাঁড় নেই হয়ে গেল আমার সাথে যে কোনো জিনিস অতিরিক্ত খালি ক্ষতি হবে না কিন্তু আমার লাভ হলে কি জানো শুনলে তুমি খুশি হবো পরের দিন ক্লাসে আসছেন মুসলিম শরীর উস্তাদ হলে কথা খুবই কম বলে জামা ট্রাকনোর কখনো ঢেকে কখনো ওগুলো থাকে মাথায় গোল টুপি একদম ভাব গম্ভীর পরিবেশ উনি চলাফেরা করেন আরে আরে এই যে সেই উস্তাদ যে কালতাল লাইলা লাইলা করছে সেই যে উনি যে উস্তাদ তো আমি জানি না ক্লাসে বসছে আমাদের উস্তাদ যে কালকে আপনি এই করছিলেন লাখ কালমে বসছিলেন আপনি হ্যাঁ আমার পুঁজি বইটা আমার আব্বার লেখা কোরআন কলম এই বইটা ছোট থেকে আমার পড়া আছে ফলে ওটা যে অন্যায় কাজ এটা এলাম তো ওই পর্যন্ত হ্যালো ওস্তাদজি এটা তো হবে না তো কেন সমস্যা কি তা আপনি বলুন আপনি যে সালাদ আদায় করেন ওটা কি আপনার ছেলের হয় তা কেমন করে হবে আপনি যে এখানে দোয়া গুরু পড়লেন এক এক লক্ষ কোবার লাই লাল লাল পড়লেন ও তো আপনি করলেন নাকি আপনি পড়লেন আপনি বলছেন লাই লাই লাল তো ওই যে মরা মানুষ পাবে কি করে ওটা আমার তো এলেম কালাম নেই যুক্তি আছে তো উত্তর দিতে পারে না চার দিন ধরে বাহাস হলো আমার সাথে আমার কাছে ষোলো জন আহলে দিয়ে দশ জন হানা দিল আহলে গুলো আমার সাপোর্ট দেয় হানা দিলে ওনার সাপোর্ট দেয় মহাবিপদ আমি প্রথম চোটেই ঢাকা তিন মাদ্রাসা বাদ দিছি খুলনা আলিয়া বাদ দিছি ঢাকা আলিয়া বাদ দিছি এবার এই শেষ নম্বর এখানে গেছি এখান থেকেও যদি চলে যায় তা তো ভর্তি করার জায়গা নেই শেষকালে ওস্তাদ যদি চতুর্থ দিনে উনি সারেন্ডার করলেন বাবা এটা হলো হাম বলি মোজাবের হুকুম ই সালে সব যায় যাচ্ছে যে ই যার যার নেকির ইচ্ছে করলে অন্যকে দেওয়া যায় ট্রান্সফার ভালো অসম্ভব ঠিক আছে যদি হাম্বলি মজা হয় তাহলে ওস্তাদজি আপনি বলেন আহমদুল্লাহ হাম্বলি কাল থেকে হ্যাঁ কি হলো হতেই হবে আপনি তো আহলাদিস নন আপনি হাম্বলি বলতে হবে আহলাদিস কখনোই হাদিসের বিরুদ্ধে আমল করতে পারে না আপনি কিভাবে হাম্বলি বলে জায়জ করছেন চুপ হয়ে গেছে ছাত্ররা এবং বাইরে বারান্দা অন্যান্য টিচাররা সব ক্লাস অফ করে দিয়ে সব ছাত্র বারান্দা দাঁড়িয়ে দিতে প্রতিদিন আজকে কি লড়াই হয় দেখি অন্য ওস্তাদরা কেউ ভালোবাসছেন কিন্তু দেখতেন তো ওনার মতন মুরুব্বীর সামনে কেউ কথা বলতে পারতো কিন্তু আমি তো সেরকম কথা বরদাস্ত করেন এটা হবে না শেষকালে উনি বললেন ঠিক আছে বাবা তাহলে আজকে করব না আমি আপনি তাহলে এই যতদিন আমি এই মাদ্রাসা থাকবো দু বছর ততদিন করতে পারবো না তাহলে আর ঠিক আছে তাই করি বাস আলহামদুলিল্লাহ হ্যালো খুশি হয়েছো তো নাকি এরপর দেখি একদিন হঠাৎ ছেলে মেয়ে সময় স্যার আমার মধ্যে ভাই আজকে খুব খাওয়া দেওয়া হবে কেন আজকে একটা মৃত্যুবার্ষিকী আছে এই মাদ্রাসার একটা অত্যন্ত ধনী মনোর ঢাকায় থাকে তিনি সম্ভবত তার বাপের নাম এটা করে 
আমাদের সবাইকে বছরে একদিন খাওয়া যেদিন মৃত্যু দিন সেদিন তুমি মানুষের প্রতিষ্ঠাতা না কিন্তু ওই অত্যন্ত বড় কোন ডোনা তাহলে ভালো আমার পাশে ইবনি মাদার উস্তাদ যে আবুল গণি সাহেব আমাকে নেওয়ার জন্য শুনলেতে বিশ্বাস হওয়ার কথা না লোকরা তো লজিং থাকে আমাদের লজিং বাড়ি থাকবো না লজিং বাড়ি থাকলে বলে বলো বিয়ে দেখা নেই সকল মানুষ ছাত্রের কোন লজিং থাকা মানে জামাই হবে আমাদের এর মধ্যে আমি নেই আমার বাড়ির সাত্রীরা আমি কিন্তু জামাই হবে না এগুলোর মধ্যে আমি নেই আমাকে মাদ্রাসা রাখতে চাইলে একটা রুম দিতে হবে পাকা রুম মাত্র বড় বড় রুম যারা দেখছে তারা জানে চুন সুন করা বহু পুরো না একবারে পুরো রুম একটা ক্লাস রুম আমার দিন এক আধ দিন ছেড়ে দিল ঠিক আছে তুমি এখানে থাকো দেখতে স্ট্যান্ড করা ছেলে আর ওইটা হলো মাদ্রাসা বোর্ডের এক নম্বর কেন্দ্র ওখানে জীবনে কেউ ফার্স্ট ক্লাস পায় না শুধু আহলাজ বলি এত হিংসা ইউনিফর্ম সব তখন এক ছাত্র ছিল আমি তো ওগুলো খবর রাখি যাই হোক ওনারা বড় আশা করে আমাকে রুমটা ছেড়ে দিলেন দুঃখ হলো এই ওনাদের গোষ্ঠ থাকা হলো না যে লোক ওইটা করে সে শুনেছে যে একটা ছেলে আসছে সাক্ষীরা থেকে তো সে সব করতে মানা করে করবে না উনি চলে এসছে আমার কাছে সরাসরি সে দারুণ মানে বড় লোকের যে চেহারা বুঝতে তো পারছেন আমাকে বলছে ভাই আপনি যাবেন না শুনলাম আমাদের এই মৃত্যু বার্ষিকীতে প্রতি বছর এটা আমরা করে আসছি আলাম ভাই কেন যাব এটা করা তুমি নেকির কাজ কি বলছে আপনাকে এই তো হুজুররা বলে আপনি নিজেই বলেন যখন খেলেন তারপরে ক্ষুদা লেখা পর্যন্ত এর নাকি পাবেন এরপরে কিছুই পাবেন এবার আপনি বলেন আল্লাহ রসুল মৃত্যুর পরে কটা বার্ষিক হয়েছে জীবনে অবকর মৃত্যুর পরে বার্ষিক হয়েছে অমর মৃত্যুর পরে বার্ষিক হয়েছে আমাদের অনুসরণ তারা তারা কখনো বার্ষিকী করলেন না আর হুজুরা বললে কি যাওয়া যেয়ে যাবে একদম হা ঘুরতে আগে পড়ে যাবে তো ভাই তাহলে এতদিন ধরে কি সব সব নষ্ট হয়ে গেল সব নষ্ট হয়ে গেল কোনো কাজ লাগে না হুজুররা মহা বিবাদ করি আব্দুল গরিম সাহেব বলতে মহাজি বুঝতে তো পারছেন আমরা এখানে আসি বেতন যায় খাই কিছু বললে তো শেষকালে চাকরি দিয়ে হাতে চলবে সেই জন্য বলতে পারি না আমি বলেছেন আমার খুশি হলাম তো অন্তত পক্ষে আমি যাবো না কিন্তু এইবার মতো খাওয়া আর খাই না আমি তো দুবার ছিলাম আর হই না ওই লোকটা বলে গেল আমি আর জীবনে করবো এই যে সংস্থার গুলা কিভাবে হলো বেশি লোক লাগছে দল লাগেছে মারতে হয়েছে কিছু না খালি একটু তোমাকে হক কথা বলতে হবে হক কথা বলার মতন সাহস অর্জন করো যদি তাহলে তুমি পৃথিবীতে সংস্কার করতে পারবে আমি সংস্কার জীবনে তোমাদের হবে মনে থাকবে তুমি একাই যথেষ্ট ইন্না ইব্রাহিম কান উম্মতন ওয়াহিদা ইব্রাহিম একাই একটা উম্মত ছিলেন তোমাকে একাই একটা সমাজ সংস্কার করতে হবে এই মেজাজ নিয়ে কাজ করতে হবে মনে থাকবে তো মনে থাকবে তো ভীতু কাপুরুষ দিয়ে কোন আহারে জানো বারবার বলবো যে ভীত পিছনে থাকো অটোমেটিক তোমাকে পিছনে চলে যেতেই হয় তোমাকে তোমাদের কিছু হবে বলে সবার সঙ্গে গায়ে হাত বিলে চলো ঐক্যের স্বার্থে ঐক্যের স্বার্থে বাতিল সঙ্গে আপোষ করা যায় না বরং বাতিল ঐক্যের এই হকের পিছনে দৌড়াবে হক কখনো বাতিলের পিছনে দৌড়াতে পারে না এই মেজাজ যদি তোমার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি কিছুই করতে পারবো না একে একে এসো বিশ্ববিদ্যালয় লাইফটা খুব খারাপ লাইফ ভাবলাম যে একা কই হবে না যে কোনো সময় আমাকে মেরে দেবো না ছেলে খুঁজতে হতো খুঁজে পেলে আব্দুল সালামকে এই সাভারের বাড়ি এখন সাভার কলেজের প্রিন্সিপাল রিটায়ার করে গেছে এমনি করে এখলাসকে পেলাম এসব সেই আমলের নাম মনে থাকে যেগুলো পাইলাম খুব খাস করে এ বড় দিয়ে বলে আমরা একটা সংগঠন করি না কেন কি করবো তাহলে দুই সঙ্গে করি হ্যাঁ তা ভালো ভালো বললে হবে না কিন্তু কাজ করতে হবে আমার সাথে ঠিক আছে হয়ে গেল প্রথম কাজ কি সামনে সহায় বড় এ বিরুদ্ধে আমি একটা আর্টিকেল লাগবো তাহার এই কি বলে আর একটা দেবো আর বিজ্ঞাপন ছাড়বো এগুলো খেলে তোমার বিতরণ করতে হবে 
তো যা করব কিন্তু না যেমনি আরাফতে বেরিয়েছে বাইশ জন কামিল পাস ছেলে যারা ইউনিভার্সিটি পড়ে এর সঙ্গে রুমি অ্যাটাক করেছে বলে এই তোমরা বাইশ জন যদি আমাকে যদি রুসুকে ফেলে দেয় আমি থাকতো পাঁচশো পঁয়ত্রিশ নম্বর আটত্রিশ নম্বর রুমে এখানে যদি ফেলে দাও তো ওখানে শেষ তোমার কিছু করা লাগবে না তার আগে শোনো তোমার কামাল পাস করছো না তাহলে হ্যাঁ বলো সবাই কোথায় আছো ও তো বুঝি সুঝি না করা যাবে না তাই বলতে হবে তাহলে বললে হবে তুমি তুমি যদি কামাল পাস করছো আল্লাহ কি কয়ে ফেলতে পাও যা হোক শেষ পর্যন্ত ওরা চুপ হয়ে গেল তো বলছে কি আপনি তো আমাদের বলছেন আপনার আহালের হেডকোয়ার্টার বংশাল চলতে দেখে আসুন আরে আমি তো জানতাম বংশাল মানে এখন মক্কার মতো ওখানে কোনো বেশ সেরে বাদ নেই এই বংশাল সোয়েটারই খেয়ে যেতে যাবো এক একটা দেশ দিস তো বংশাল মানে আহালে এসে মক্কা ওখানে কোনো ফের বেদার প্রশ্ন আব্বাস গল্প শুনছি বংশাল হলো আমাদের হেড অফিস জমিতে হেড অফিস চলে গেলাম ঠিক ছয় বেড়ার দিন ওরে সোহান ওরা তো হালুয়া রুটি খায় আর এদের বিরিয়ানির মৌম গন্ধের পুরা বংশাল রাস্তা চারিদিকে মৌম হয়ে গেছে মানুষ যত যা কত যে বিরিয়ানি রান্না আল্লাহ ভালো যা আর সে মঞ্চ করে দেবে কয়া দুশো তো আল্লাহ চান আমি একবার সোজা উঠে যাওয়ার চেষ্টা করছি মানলো মঞ্চ যেন রহম নেই আমাকে চিন্ত এই বাবা আমাকে মহা বলে মা মা আসতে মা আসতে আসতে দিনে বাক করো আসতে দিনে বাক করো এ আগামী তো আর হবে না আমি ওকে বুঝতে পারছি ও কি বলবে আগেই বুঝি না সে আমাদের আপনাদের মাথায় সুন্দর সুন্দর সাদা পাগড়ি তো নেই সাদা রোমাল পরে বসে আছে মানে আল্লাহ আসমান তো ফেরস্তা বসে আসে এমন এসব কি সে পোশাকে আহলা দিস আপনার এসব সহায়ক করে তাহলে তো ওই ছেলেগুলো ঠিকই বলছে রাত্রে দশটার সময় যে সমস্ত দরজা বন্ধ মসজিদে এই বেটা মুসল এই মসজিদ সাবি দাও তো যে তালা দেখছি দিল সাব মেনে চলে রাজশাহী ঢাকা এই তিল মহাশালা থাকতাম তো চলে গেলাম ওই রাত্রে সময় এবার দত্তর নিয়ে আসছে যায় নামাজ নিয়ে তো কী হলো দরজা তালা হলো তাও যায় নিয়ে সাত কৃত্রি একটা সেলিউজের নাম আসাদুল্ল গাল তো সব নিয়ে চলে গেল সর্ব না আসা তো শেষ কাল হলো না পরে সবাত অনুষ্ঠান আমার ইউনিভার্সিটি আমার মসজিদ হলে আমি তার আগের দিন বুদ্ধি করে আর আবারটা দিয়ে এসছে আমার সারের কাছে তার দিনই মিলাদ পড়াবেন বিভিন্ন সভাপতির মূল বক্তা যিনি ডক্টর মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব উনি সচিনের কামিল পাস উনি একেবারে এতই ব্রিলিয়ান্ট ওনার জীবনী কোর্স সেকেন্ড হয় এই ধরনের ব্রিলিয়ান্ট মানুষ উনি আমি ওনাকে গোপনে উনি আমাকে স্নেহ করতেন দিয়ে আসছি বাসায় উনি ওটা রাত্রি পড়েছেন পরদিন এসছেন আমি ছিলাম না তো সন্ধ্যের পরে আমি গেছি বাসায় হ্যাঁ গেলে আমি তোমার ডিওর গেলাম অফিসে কি বলে হয়লে গেলাম তো তোমাকে নেই কেন পেলাম না কেন আমি স্যার আমরা তো আহলে দিস আমার কোন বেদাতি অনুষ্ঠান থাকি না তাহলে এইখানে তো তোমাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য তোমরা অনুষ্ঠানেই থাকো না আর আমি থেকে কি করেছি সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি বলে যা যা যত যায় না আছে সব ফেলে দিচ্ছি আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আপনাকে তো ধন্যবাদ আপনার স্যার এক কাজ করেছেন না হ্যাঁ তুমি আমাকে স্যার যন্ত্র দিয়ে গেলে রাত্রি হবে আরাফাত পত্রিকা ওই দেখে ওর সে একজন বাজার লেখা মূলত এটা অনুবাদ ছিল ওই দেখে আমি দশ ফেলে দিচ্ছ তার পরদিন ছিল ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে টিচার সব ছিল সেখানে আমাদের সবচেয়ে হেড মানে ডক্টর বারের ওস্তাদ দিনই ডক্টর মোস্তাফিজের ওস্তাদ আমারও ওস্তাদ মুস্তাদুল আসাদেজা তবুল জমাতের সবচেয়ে বড় ওস্তাদ তিনি ওখানে প্রধান অতিথি উনি তো ছয়বারদের পক্ষে এমন বক্তব্য দিয়েছে এবার সবাই বলছে ভিসি সাহেব বলছে কি মোস্তাফিজ আপনি তো ইয়ং টিচার আপনি কিছু বললেন মনে হচ্ছে হ্যাঁ স্যার আমার কিছু বলার আছে ওই আরাফাত নিয়ে উঠছে ওইটা শহরের বিরুদ্ধে যা বলা সব বলে দিয়েছে বললে তো ভিসি বলতেছে ওনার একটা যুক্তি ছিল দেখেন আপনার এখানে সবাই জ্ঞানী সময় ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সব আবার তো কেউ নাই আপনারে বলুন তকদির কি প্রতি বছর বছরে আল্লাহ পাল্ট আমরা সরকারের তখন পাঁচ সালা পরিকল্পনা হতো গভর্নমেন্টের আমরা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে পাঁচ সালা উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে পারি আর আল্লাহকে প্রতি সালে সালে উন্নয়ন পরিকল্পনা করে এটা কি আপনারা বিশ্বাস করে অসম্ভব তো হতেই পারে না আল্লাহ তো আলামুল গায়েব আল্লাহ তো মানুষের জন্মের পঞ্চাশ হাজার আগেই বছর আগেই তো সত্যক দিয়ে লিখে রাখছে তো এরা এই কি কথা বলে হুজুররা তো না এটা ভুল কত বল এই যে বলেছে তুমি তো ওরা ওস্তাদ তুমি হ্যাঁ মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ ভুল বলছে ভুল বলছে ভুল বলছে উত্তরলা মানুষ হবে ভিসি সাহেব বলে থামে না আপনার আর হয়েছে করেন না আমি বাইশ চান্দ্রে যতদিন থাকবো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পয়সা খরচ করে এখানে কোনো সহায়ক হবে না হলো 
সংস্কার হলো এখন যেখানে যেটা দেখ বংশাল বন্ধ হয়ে গেল ঘরে ঘরে লিপলেট চলে গেল তোমাদের খাজা বাবার ডেক চাটে বংশাল লোকে বিশ্বাস করো খাজা বাবার ডেক কারা করে গুলা বেদাদ্রে করে না যে এই ডেক যদি বংশালে হয় তো ওকে আহালেজ বলা যাবে খাজা বাবার ডেকের উপর প্রথম লিপলেট আমরা খাজা বাবার সঙ্গে আর হাতে দিলাম লিপলেটে ছড়ালাম আস্তে আস্তে ওটা বন্ধ কোনো মারধর কার করেনি কার গালি গালাজ করেনি মানুষ তো জ্ঞান আছে মানুষের না আস্তে আস্তে আলহামদুলিল্লাহ সব বন্ধ হয়ে গেল আজকের বংশাল আর উনিশশো ছিয়াত্তর সালের বংশাল এক বংশাল্লা সমাজে এমনি করে আস্তে 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 সংস্কার হয়েছে প্রতিটি সংস্কারের বেলায় আমাদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে এখন বংশাল হলো দলবদ্ধ মনোজের হেডকোয়ার্টার এতে আমি ইয়ে আবার কোন বিবাদে পড়ল এ তো হাদিস করে না না শুরু হয়ে গেল শেষে বিরুদ্ধে বলা হলো কি জানো এই যে ছেলেটা আসছে এই আমাদের মনোজাত বন্ধ করলো দুদিন করে নামাজে বন্ধ দিল এমনভাবে ছড়াইলো তিরিও মা শেষকালে আমাকে মোটর দেখলে সে মনে মারতে আসে একদিন এমন একটা কাণ্ড ঘটলো আমাদের হচ্ছে ঈশা কে চলে ঈশা মাদানে ও আছে জায় নামাজে বসা আর তৎকালীন সময় যে হাইলাইজের সর্বোচ্চ ব্যক্তি উনি দিয়েছেন প্রধান অতির বক্তব্য হাতে তস্তুরি এমনি কাছে একটাই তার প্রতিপাদ্য বিষয় এই দেখেন মনোজাত কে বলেছে মনোজাত নাই আমি সর্বনাশ করেছি রূপা কি এবারে ঈশা আবার খুব গোড়া ও আর ওনাকে সুযোগ না দিয়ে ও যে যান দাঁড়াচ্ছে ওই মতি করবে হ্যাঁ খেপা খেপ এই কাজাতর খেপ না করো না মানে যেন মনোজাত বাদ দিও না ও কি করা লোক নেই কেবল মাদানি কেবল ফরত আসছে তাজা মাদানি তো ও তো করে না আমার তো দলের লোক রাগিয়ে গোঙ্গ করতে তো বেরিয়ে চলে সোজা যে সরকারি গাড়ি ইউডিসি চেয়ারম্যান না গাড়িতে উঠছে বলে এই আদুল মতিন ভাই হাট মতিন ভাই দুজন জোড়ালাম মুসলিম ঘাট কিছু সুন্দর পড়া পড়ে আগে নেতা থাকে আগে সোজা যে সার দরজা বন্ধ আগেই ঘরে ঢুকে পড়ে গাড়ির মধ্যে রেখে আগে সাদা মানুষ এখন লাল হয়ে গেছে আমি বলবো স্যার এত রাগ করলে হয় থামো তুমি মানে একটু ঠান্ডা হোক কিছু ঢোক টোক গিলি নিক কিছু কিছু যাওয়ার পরে শুরু করলাম স্যার আপনি হাল এসে বলবে স্যার আপনি তো আমাদের সভাপতি আপনি যদি বেদাত করে তো মানুষ কি করবে হ্যাঁ এটা বেদাত আমার চাচা যে মরুম করে গেছে মরুম মকুর সব সবাই করেছে আক্রম করা পড়ে গেছে সবাই করেছে তুমি বলছো এটা বেদাত আমার তো তারা যদি ভুল করে ভুল করবে কিন্তু রসুলদেরকে শোনানো হয়েছে আগের যদি লোকেরা বলতো বলে আহ্বান আমরা অনুসরণ করবো যা আমরা পেয়েছি বাবদাদের আমলে আমাদের বাবদাদের যখন ভুলও করে থাকে আমরা চাই করবে এই করে পুরো ঝিকাতালা পর্যন্ত তার সঙ্গে গিয়ে ঠান্ডা করে তার ফেরত আসছে হলো ফলে মাদ্রাস হাদিস থেকে মনোজাত উঠে গেল ওই দিন যদি সাহস না করে ওনাকে না ঠেকাত কে উঠাবে আমার চাষার কারণ মাদ্রাস তুমি যখন উঠে গেলে জীবন বেরিটা হয়ে গেছে মনোজাত একটা একটা হাত দিয়ে তুমি যদি ধরা হয় তোমাকে তোমার আসলে মনে হবে যে এ কি হলো দেশটা ছিল কি আর হলো টা কি এমনি করে সমাজ সংস্কার করতে তোমাকে খালি কয়েকটা আসো তেষট্টি বললো না ওগুলো পড়ে দেখে নেই এগুলো প্রতিটি পিছনে এমন একটা রিস্ক নিতে হয়েছে যে এখন সেটা কল্পনা করা যাবে না একাকি আমার সৌভাগ্য যে এই সে উনিশশো তিয়াত্তর সালের পরও আসতে দু হাজার তেইশ সালের পঞ্চাশ বছর পরও আমি বেশি আসি এবং তোমাদের সামনে এই দুজনের ঘটনাগুলো দু একটা শোনাতে পারলাম কি রিস্ক নিয়ে সব জায়গায় কাজ করতে হয়েছে আমাদের কথা আহালে যে শ্রেষ্ঠ মাদ্রাস হলো আরামনগর বেদাতের আড্ডা খান আরেকটা মাদ্রাসা মহিমাগঞ্জ বেদাতের আড্ডা খান আরো রাশিয়া ইশাদ ইসলাম যেদিন আমার প্রথম যুব সঙ্গে অফিস করলাম আমার একরকম ঢাকাতে বহিষ্কৃত হয়ে রাশিয়াতে আসলাম মসজিদে প্রোগ্রাম হয় যুব সঙ্গে কিন্তু ওই মনোজাত হয় না কতটা কর্তৃপক্ষের কানে চলে গেছে একদিন দেখি কারি জোহাক সাহেব বিশ ত্রিশ জন ছেলে নিয়ে বগলে একটা করে সব বাঁধাই করে এক করা কোরআন 
নিয়ে চলে যাচ্ছে আমাদের কারি সাহেব কোথায় যাচ্ছেন তাহলে বুঝছেন না বুঝছেন না যে কি উনি বুঝাচ্ছেন আমাদের বুঝতে পারেন তখন সে ফিরে আসলে আমাদের ভাই কি করে আসলেন কোরআন বক্সে দেখলাম তো একটা কোরআন ফুল শেষ করতে কত সময় লাগে তো এক পাড়া এক পাড়া করে বাধাই করে ছেলেদের নিয়ে যাই এই এক ঘন্টা মধ্যে শেষ খাওয়া দাওয়া খুব ভালো দেয় আসার সময় আলহামদুলিল্লাহ ভালো বক্সে দেয় ছেলেদেরও দেয় আমিও দেয় এইভাবে তো চলে এখানে সবাই করে আমরা করলাম সমস্যা নেই আমাদের বাহ এই ওরা হাইলা দিয়েছেন হেডকোয়ার্টার এটা তিন তারাতে নিচে নামে আরো অনেক দোকানদার আছে রুস্য কোম্পানি তো নাম পাশে ছিল আমরা তিন মাস পর পর ভাড়া দিতাম আমার টাকা তো হয় না এক টাকা হয়েছে আন্দা মোটে আমাদের তো কি হয় ওদের শেষে আমরা এই বারো মাসে বারো জন মিলে প্রতি মাসে তিনশো টাকা দিয়ে অফিস ভাড়া দিতাম আমাদের টয়লেটের তালা বন্ধ দিল যা তারা বেরিয়ে যায় এখান থেকে আমি বললাম তো এ কি কোন বিবাদ হয়ে গেল শেষ নিচতলায় টয়লেট আছে সেখানে যাওয়া হবে বা পানি খেত দেবে না শেখ রফিক জগ এনেছে নিচতে উজু করে ট্যাপ থেকে পানি নেবে এক থাপ্পড় দিয়ে ফেলে দিল যুব সঙ্গে পানি খেতে পারবে না হাঁটছো তো না পানিও খেতে দেবে না অথচ আইনই পাচ্ছে না যেতে পানি আমরা ভাড়া নিয়মিত দিচ্ছি তো ঠেকাতেও পাচ্ছে না এই জুলুম হয়েছে রাজশাহীতে এই যদি অবস্থা হয় তাহলে বলো আমাদের অবস্থা কিভাবে যুব সংখ্যা এই পর্যন্ত এসছে ওখান থেকে আমাকে তাড়াই দিল চলে গেলাম ভড়গ্রামে একই অবস্থা প্রতি মঙ্গলবার তফসিল করতাম স্বজন আহলে হয়ে গেল ওইখানেই প্রথম আমার খোদার দিন মাহফুজ ছিল জয়পুরাটে এবং সেদিন যারা ছিলেন ওখানে তারা এবং সব সব মারা গেছে আব্দুল আক বাইটি সব বললো যে এই মেম্বারে আহলে আদিস নামটা আজ প্রথম উচ্চারণ হলো বলো আলহামদুলিল্লাহ অথচ আহলেসের মসজিদ সবই আহলেস কিন্তু আহলেস বলা জায়েজ নয় কারণ ওরা সহজ মুসলিম করে আহলেস বলাই যাবে এইবারে শেষকে আমাকে ওখান থেকে তাড়াবার জন্য আহলে আদিসের সর্বোচ্চ নেতারা তিন সারে মাইক্রনে চলে গেল যে সারা দিন আমাদের বিরুদ্ধে কি বলতো শেষকালে কলেজের টিচার এসে বলেন ভাই আপনার বিরুদ্ধে এত গিবত হচ্ছে একটু চলেন তো সে কমিশনার এখন তো কমিশনার তখন কি একটা বলতে জানবো হানাফি গেলাম গিয়ে দেখে মসজিদ ভরা আশপাশে যত নেতা উত্তরবঙ্গে যত জেলা আছে সবাই হাজির পুরো দিন গিবতের একবারে সে বন্যা হয়ে যাচ্ছে আমি ঢুকে আমাদের দাওয়াত দেয় নেমনি গেছি ঢুকে সব স্টক সহজ আমরা এক পক্ষে শুনেছি এখন আমরা গালের বেরকে শুনলো কি যে আগে হয়েছে কথা তাতে আমি জানি না আমি ঢুকতে 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 যতটুক শুনলাম তার তার ভিত্তিতে আমি স্যার বললাম স্যার আহলাদিস আন্দোলন বাঁচানোর ফরজ না জমিতে আহলাদিস বাঁচানোর ফরজ দ্বিতীয়বার বললাম তৃতীয়বার বললাম উঠে চলে গেলাম সবাই বলছে আমরা আপনার কাছে কথা শুনবো হ্যাঁ শোনেন এইটার উত্তর দিন আপনারা আহলাদিস আন্দোলনটা আপনার চান আর সংগঠন চান আগে আগে সংগঠন আগে আন্দোলন বলে আন্দোলন চাই আমরা কোন নাম বাঁচানোর কাজ আমাদের না ইল্লা আসমান সামনে তুমু আন্তম সুলতান নামের জন্য কোন কোরআন আয়াত নাজিল হয় নেই মূল মুভমেন্ট আমাকে রাখতে হবে কোরআন এবং সৈয়াসের ভিত্তিতে মানুষের জীবন গড়বো এই উদ্দেশ্যে আমরা জনগণকে ডাকবো প্রত্যেকটা মানুষকে এই পথে আমাদের ডাকতে হবে এটি হলো আহলে সামনে মূল লক্ষ্য মুহুর মুহু সোলগানের ধন্য আজকের সোলগান বুঝলে এরপরে চলে গেল উনিশশো নব্বই সালের উনত্রিশে জুলাইতে ঢাকা চার দিন আগে ঘোষণা হলো তসলিমা নাসরিন বলেছে কোরআন পরিবর্তন করতে হবে কারণ কোরআন রয়েছে নারীর দ্বিগুণ পাবে পুরুষেরা জাকারে বলো মিসলা হাজদিল অথবা এই কোরআন চলবে না নতুন কোরআন লাগবে সমস্ত দেশ খেপে গেল চার দিন আগে এই কথা আমার কানে হেঁটে তখন তো ভাই মোবাইলের যুগ ছিল না আমি তো বগুড়া এক প্রোগ্রামে আসে বগুড়ায় বসে আব্দুর আনসার মাস্টার এই তোর পারবা এই ঢাকা যেতে হবে কেন এই এই কাণ্ড ঘটছে তাই যাব চার দিনের মধ্যে ছাব্বিশটা গাড়ি রেডি করা অত সহজ মনে করো না মাই করো না মাই করো ফাঁকি বাজে দশ বারো জন লোকের এক গাড়ি ফুল বাস ভরে চার দিনের মধ্যেই ছাব্বিশটা গাড়ি রেডি হয়ে গেল তখন তখন যুব সংখ্যার এই আনুগত্য ছিল আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া আদা করি তাদের জন্য দুর্ভাগ্য আসছে আব্দুর রহিম কারাগারে 
আনসার মাস্টার দুনিয়াতে বিদায় হয়ে গেছে ছাব্বিশ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বংশালের সামনে তখন আমাদের যুবসন সহজ হলো কি নাম বলো আসান আসান জি আসান আসানকে আবার মাওলানা মহিউদ্দিন খান ভালো করে চেনে কারণ আসানের সাহা হাজি আকিল ছিলেন মাওলানা মহিউদ্দিন দলের লোক ওইখানে এই তোমার এত গাড়ি কেন এখানে আসান তো যে আমাদের আহলাদের যুব সংঘের গাড়ি কি জন্য তাহলে ওই যে ওই ওখানে সম্মিলিত সংগ্রাম করে ওখানে যাবে সেখানে তো তাই নাকি এ তোমাদের গাড়ি আমাদের এই সম্মেলনে নিয়ে এসছো হ্যাঁ তুমি যে সাসা এটা কাজ করছে আমরা যেন একটু কথা বলতে পারি আমাদের আমি আমি ছিলাম সহজ ছিলাম যুব সঙ্গে আমাদের সহজ সাহেবকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই দেবো ছাব্বিশটা গাড়ি তোমরা নিয়ে এসছো মানে মহিউদ্দিন খান বহু খুশি কিন্তু জায়গা দিয়ে দেখলে মহিউদ্দিন খান আবেগ আর বেশ ঠিক হল না আরে সোহান আল্লাহ সেখানে যাওয়ার পরে ওরা দেখি সব পিসার তো মুরিদান আছে ভলেন্টিয়ার তো নাই আমাকে বলছে মহিউদ্দিন খান এই বাবা জি তোমার কি ভলেন্টিয়ার আছে কজন লাগবে তিরিশ জন সব দেখছেন সাবজেক্টের সবই তো দুটো সংকট এ একটা দাঁড়ি পাকা কারণ নেই সব তো আমাদের ছেলে গেল তবু বাবা তুমি বাসায় করে তিরিশটা লোক মতো অন্তত মঞ্চে পাহারা দেবে ঠিক তিরিশটা দিয়ে দিলাম ও তো একটা এক মিনিটের ব্যাপার মতন জাহিরকে নিজে বোমা বেরিয়ে হত্যা করেছে লাহোরে আজকে আমি মঞ্চে এসছি অবশ্যই এরা হত্যা করবে বেদাতের কোশ্চিন আহলে আজকে বরদাস কর্ম রেখে দিও চলো মঞ্চ তলা চলে যাও মঞ্চ তলা ঢুকলো ঠিকই পাওয়া গেল যারা তোমরা মানে গেছো আসাদ গাড়িতে বামুদ্দি ভুতের ফার্ম গেট দিকে ওখানে কিছু গাছ আছে না ফুল গাছের মতো দেখা যায় আসলে ফুল গাছ না বলে পাতা খালি ওই গাছের উপরে পলিথিন ভাসতেছে ওই পলিথিন টান তো বের কিনে পলিথিনের সাতটা বোমা পাওয়া গেল কি বলবো ইন্ডারলে বলবো না সোনার লাগল হলো যা বললাম খাটলো এই দূরদর্শিতা থাকা লাগবে নেতৃত্বের মধ্যে এটা ঘটনা আমি এই জন্যই বললাম আমার তো ছোট্ট বাচ্চা হিসাব মতো এই দূরদর্শিতা না থাকলে তুমি নেতৃত্ব দিতে পারবো না খালি সাহস হলে খালি হবে না সাহসের সঙ্গে সঙ্গে তো দূরদর্শী থাকা লাগবে বিচক্ষণ থাকা লাগবে যেখানে সব বেদাতে খালি একটাই আর আমাদের জমি তাহলে যে যারা নেতা একবার অ্যাডভোকেট কি জানো অ্যাডভোকেট ডাবলো আইন উদ্দিন সাহেব নিজে আর আব্দুল মতিন কাসামি নিজে ওই মঞ্চে এক বছর কাছে বসে আছে মানে যেখানে স্টেজ ডেস্ক যেখানে বক্তব্য দিতে অথচ ওরা দরকার মূল্যই দিচ্ছে না ওনা তো ওনার চান্স ওকে বসে আছে প্রায় মগ্রব হয়ে যাচ্ছে বারবার মঞ্চে উঠতেছে আহসান মহিউদ্দিন খানকে যাচ্ছে কই আমাদের একটু সময় দিলেন না আর মহিউদ্দিন খান নিচে নামছে আবার মঞ্চে উঠতেছে আমার গোনা মতে তিনবার ওই নামলে না উঠলেন মঞ্চে অনেক উঁচুর মঞ্চ তো উনি ওনারই দাবির প্রেক্ষিতে আমাকে একটু সময় দিল সব শেষে ওটা তোমরা শুনতে পাবে এখন ইমানের কাছে লাস্টে লাগানো আছে মাত্র দুই মিনিট দশ সেকেন্ড কদিন পত্রিকায় রিপোর্টার দেখলো ছবি ওই দুই মিনিট দশ সেকেন্ড আমাকে বরদাস্ত করতে পারেনি আমার কান্দে হাত দিয়ে চাপতেছে যে চাপিছিল এই এই বছর মারা গেল চিনি নামটা সব বলতে পারবো না বলবো না বুঝলে দুই মিনিট পর্যন্ত আহলেজকে বরদাস্ত করেনি যে শুল্পী সাহেবরা তারা যদি দেশের গঠন করতে হবে ওরাও থাকবে বাধ্যি তিন কোটি চার কোটি আহলে আলম আলম নেই সব মূর্খ নাকি আমরা এখানে আমাদেরকে মাইনাস করে তোমরা এখানে ইসলামী হুকুমত চালাবে হতে পারো এটা হলো আমার অপরাধ তোমরা অপরাধ বলো যাই বলো দুই মিনিটে নামতে হলো দশ সেকেন্ড টাইমে গেছে আমি স্মরণ করছি আজকে আমার ভাই গোলাম মুক্তাদেরকে খুলনা জেলার সভা ছিল তখন ও আজকে দেশে নেই বলতে আমি গাছে না কোথায় আছে আল্লাহ যেন বুড়ো হয়ে গেছে ও মাথা যে কি বুদ্ধি খেলল ও চট করে উঠে উপরে যে আমার সামনে ক্যাসার ধরেছে মানে আমার স্টেজের উপরে স্টেজ না কি বলে ডেস্ক ওই যে তোমার এটা ডেস্ক না একেবারে আমার বক্তব্য শুরু করেছি না আমাদের দিয়ে ওইখানে ওই ক্যাসারটা দিয়েছে যদি ও না দিত ওই সময় এই বক্তব্য সম্পূর্ণ মাঠে মারা যেত কারণ কোনো পত্রিকা আমার নামই দেয়নি এত ঘিরি না এমনকি ইনকিলাবের জন্য রুহুল আমির খান সাহেব আমার পাশে বসা কি খান সাহেব 
জুবসংগের নিউজ আপনার পত্রিকা আসে না না ভাই কালকে দেবো কালকে দেবো অথচ কালকের এই বিশাল নিউজের মধ্যে কোথাও আমাদের নাম নাই অথচ ইসলামী পত্রিকা ভাগ্যিস ও ওইটা টেপ করে রাখছিল সেজন্য এখন পর্যন্ত আছে আমি আবুল বাসায় বললাম বেটা বেরকি দিতে আমাকে একটু বেরকি দিয়েছে আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আর আজকে যে তোমরা যে ছেলে গানটা গাইলো এটা হবে না এটা হলো কি জাগের যুবক নজন মনে পড়ে সবগুলোর কথা সেদিন সে বলছিল ভক্তপীরের ভক্তপীর এই বেটা ভক্তপীর একটা ভণ্ডপীর তো আমাকে শুনাইলো না তোমার হইল ভক্তপীরই বলো ভক্ত মানে ভণ্ড তুই সব ভণ্ড তো ভক্তের অভক্ত দিই মানে ভক্ত বলে জোশ আসে ভণ্ড সে জোর আসে না তুমি রাখো তুমি ভক্ত থাকো তোমার দরকার নেই ভণ্ড বানান এই সেদিনে সে সবগুলো সে কণ্ঠ আর জীবনে তোর সন্ধি পাবো না যদি সেই রেকর্ড কখনো খুঁজে পাওয়া যায় আমি বলবো আমাদের আইটি বিভাগের সবচাইতে বড় ক্রেডিট হবে ওইটা বের করা পাওয়া গেছে আলহামদুলিল্লাহ বেটা ওটা শুনে দিতে পারবো আগে চলে সেদিনে সেই জাগের যুবক নবজোয়ান যুব সংঘের সম্মেলনে প্রথম উনিশশো একানব্বই সালের পঁচিশে ওটা কি জুলাই মানে না বল হচ্ছে পঁচিশে বৈশাখ ওটা প্রচন্ড গরমের দিন সেই দিন যার অসুখ অবস্থায় মাথা মাথা অবস্থায় এক জ্বর নিয়ে এসছিলাম যেই মানুষটা সেই মানুষটা মারা গেলেন এখনো এক মাস হয়নি আমি কাবুলকে পাঠিয়েছিলাম জানাজা করাতে উনি বলে গেছিলেন আমার জানাজা হয় আপনি পড়াবেন নইলে আপনার আন্দোলন থেকে কেউ যাবে যেন অন্য কেউ আমার জানাজা না পড়ে উনি সেদিন বলেছিলেন তোমার আমি না বলে সারের দেড় ঘন্টার ভাষণ যে কিভাবে গেল আমি টেরি পেলাম না আমি এত রোগে ঠট্টা কাটতেছিলাম জোরে জ্বরটা সব সেরে গেলাম সেই বইটাই হলো যাওয়াত জিহাদ বইটা আর এর জন্যই আমাকে কারাগারে যেতে হলো প্রথম রিমান্ডে প্রথম দেখে ও বইটা মার্কে দেন তো ডাক দেন সব বলে কিভাবে এই যে আপনি জিহাদ পছন্দ করেন যে দাওয়াত জিহাদ বই আপনি লিখছেন দেন যে মুখের বান বসা বসে নেই বাংলাদেশ কি এমনি এমনি হয়েছে নাকি দোয়া পড়ি পড়ি হয়েছে ত্রিশ লাখ বলেন মরিছে ত্রিশ লাখ কি মুক্ত শহীদের ঘন ঘন মুখস্ত গল্প করেন আরে এমনি এমনি শহীদ হয়েছে নাকি শহীদের মাধ্যমেই বিজয় আসে হয় শাহাদাত নয় জান্নাত আপনাদের হয় শাহাদাত নয় বঙ্গভবন আর আমাদের হয় শাহাদাত নয় জান্নাত পার্থক্য নাই প্রতিটি ব্যাপারেই পরে দেখা গেল শেষ পর্যন্ত রাখলো উর সুদ্দেশ্য খেলে আমাকে আটকানো যেন কথা বলতে না পারে বাইরে গিয়ে তিন বছর সময় স্বাধীন থাকলাম কেন কেন থাকলাম আজও বলতে পারি না তৎকালীন সময় যারা প্রশাসনে ছিল তাদের অবস্থা আপনারা জানেন তারা আবার ক্ষমতা আসতেছে আসুক না সমস্যা নাই কিন্তু এই কৈফের তাদেরকে দুনিয়াতেও দিতে হবে আখেরাতেও দিতে হবে ছাড়াছাড়ি নাই আমি একটাকেও ছাড়বো না কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার সামনে ক্ষমা চাইতে আসে নাই সাবধান অত সহজ না মাপ চাইলে মাপ করব মাপ না চাইলে কোন পাগল মাপ করে কিছু কিছু হুজুর আছে সে ঘরে বসে বলে আমি সব মাপ করে দিলাম জি না ওই পাগল মাপ করে আমি লোক না পাপ চাইতে হবে জেনে বুঝে যে আমি অপরাধ করেছি অনুতপ্ত হতে হবে তারপর তোমার ক্ষমা করা হবে কিন্তু ক্ষমা করলো যে জীবনগুলো গেছে যে সময়টা গেছে তুমি পারবে আমার জীবন থেকে তিন বছর ছয় মাস ছয় দিন ফেরত দিতে পারবে কোশ্চিন কালেও পারবে না হ্যাঁ একটা কাজ তোমরা করেছ আলহামদুল্লাহ আমি ওখানে ছাকাতে আমার বারোশো একাশ একষট্টি পৃষ্ঠার সিরত রসুল লেখা হয়েছে এবং তিন হাজার পাঁচশো আটত্রিশ পৃষ্ঠার তফসিল করণ লেখা হয়েছে আর নবীদের খানে সব পঞ্চাশ জন পরে সব লেখা শেষ তো আমার লস করতে কিছুই পারো না যদিও আমাকে সাতটা জেলখানায় ঘুরে এসে বটে এবং আমার সেল সেল এরিয়া দশ ফুট বাই ছয় ফুট আর সেই দূর অতীতে আন্দামানের যেসব আমাদের নেতৃবৃন্দের সেল ছিল তাদের ছিল পাঁচ ফুট বাই ছয় চার ফুট আর আমার ছিল তার দ্বিগুণ দশ ফুট বাই ছয় ফুট ঢাকা কারাগারে তাসি আরো ছোট ছিল নিচে নান্দা রাখত মল ফেলার জন্য সেই ব্রিটিশ আমলের সেই জেলখানে আমাকে রাখছো তোমরা কোনো ভালো জায়গায় খুঁজে পাও নেই লাভ কিছুই হয়নি আলহামদুলিল্লাহ বাংলার জমিনে যে লেখনে আমরা দিয়ে গেছি এই লেখনের ভিত্তিতে আবারও বিপ্লব সৃষ্টি হবে ইনশাল্লাহ প্রতিটি লেখনতে এক একটা বিপ্লবী যুবক সৃষ্টি হবে যে যুবকের বাংলার জমিনকে আর নতুন করে পরিবর্তন করে ফেলবে সেরেপ কোরআন এবং সৈ হাদিস থাকবে আর সব বাতিল হয়ে যাবে এই যে এই সেই এই দেখেন এই বইটা ঘরে ঘরে রাখবেন পারলে বেশি বিতরণ করবেন তাদের সেই কারাগারের ছবি এখান দিয়ে দিয়েছে কোথায় তারা থাকতো আন্দামানে এক এইসব এই বলে তো আমাকে আলাদা একটা বক্তব্য রাখা লাগবে কিন্তু নেবে নি অনেক কষ্ট করে আমি অনুবাদ করে ছেড়ে দিয়েছি এখন পড়ার দায়িত্ব আপনাদের বোঝার দায়িত্ব আপনাদের গোয়েন্দা সংস্থা ভাইদেরকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে তারা যেন উল্টা ব্যাখ্যা দেবেন না 
জিহাদ ছাড়া কোশ্চিন কালে বাংলাদেশ হয় নাই জিহাদ ছাড়া কোশ্চিন ইসলাম আসতে পারে না আর ইসলামের বানোয়াট ইসলাম নয় বিশুদ্ধ ইসলাম আসতে গেলে আরো বেশি রক্তের প্রয়োজন হবে যেভাবে আমাদের মুরবিরা এর আগে দিয়ে গেছেন আর তাদের রেখে যাওয়ার সোনালি ফসল আসতে স্বাধীন ভারতবর্ষ স্বাধীন পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাধীন আফগানিস্তান সব কিছুই তাদেরই রক্তের ফসল আর তাদেরকে ভুলে গেলে হবে ভারতবর্ষের জিহাদ আন্দোলন এটা দেখছেন না এটা অনেক আগে অনুবাদ করে দিয়েছি পড়েছেন ভূমিকা আমার লেখা আছে এক নিঃশ্বাস এক বৈঠে সব না পড়ে উঠতে পারবেন না দুর্ভাগ্য সেখানে আলম সমাজ আহিলাদিসের বিরুদ্ধে যারা ছিলেন সেই সময় তারা কি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে সব এখন দেওয়া আছে শিয়া আলমরা কি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে সব দেওয়া আছে শুধু আলম হলেই শুধু হবে না আলমকে অবশ্যই হকপন্থী আলম হতে হবে আলম তখন হাজার হাজার বানাচ্ছি আলমের এলে সবচেয়ে ক্ষতিকর সমাজের ওর আলমের সবচেয়ে উপকার সমাজের অত আলম সমাজ তৈরি করতেই হবে কিন্তু হকপন্থী আলম তৈরি করতে হবে আমার চাই যুব সংঘের প্রত্যেকটা ছেলে এক পাটা হকপন্থী মোজাই দিয়ে গড়ে উঠ তোমরা আন্দোলন নাম দিয়েছে অনেকে অনেকে আমাদের মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে সবাই একই হয় না কি সুন্দর কথা বাতিলের সঙ্গে হক কখনো একই পারে না তোমরা হকপন্থী হও ঐক্য এমনিতেই হয়ে যাবে কারো বলা লাগবে না বাতিল বন্দি থাকবা রফাদা নিয়ে ঐক্য করবা রফাদা নিয়ে ঐক্য চলবে না সৈয়াকিদের আন্দোলন চলবে না সৈয়াদের কত নাম তোমরা দিচ্ছ ওই সব নাম হলে বানট নাম যারা আমাদেরকে জেল খাটিয়েছে তাদের ইঙ্গিতগুলি সব হচ্ছে এত সহজ হয় না এই আহলে সে ভাঙন সৃষ্টি করার জন্য যত রকম চক্রান্ত ষড়যন্ত্র আছে সবই তারা করে যাচ্ছে তোমরা সাবধান থাকো একমাত্র হকপন্থী আন্দোলন হবে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এর মধ্যে যারা হকপন্থী আসো যুব সঙ্গে তারাই থাকবা বাতিল যদি হও পেট ক্রুজার যদি হও অলস যদি হও বিলাসী যদি হও চলে যাও তুমি যুব সঙ্গ দিয়ে তোর কোনো প্রয়োজন নাই একজনই যথেষ্ট কোনো অলস রঙ বিলাদি হতে পারে না बालाकोटे तुम जाओ हायदराबादे तो मन रेखे तो আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি হিন্দুস্তানে একটা বীজ হিসাবে বালাকোটে একজন ওনারই মোজাহিদ পাহারাদারের বেইমানির কারণে তারা দুই দুই আল্লামা সেখানে শহীদ হয়ে গেলেন একজনের বেইমানির কারণে সাতশো মোজাহিদের মধ্যে একটা বেইমানি করলো পাহারা দিয়ে পথ দেখাই দিল যার ফলে চলে এলো সাল্লেমি নামে ইংরেজ সেনারা গেলেন ওনার শহীদ হয়ে ভালো কথা কিন্তু ওই যে বীজ আগে নিষেধ করেছিল বাবা তোমাকে বীজ হিসেবে পাঠালাম হিন্দুস্তানে সেই বেলায় তালি দেখলো আমার আমি শেষ ওই একই সময় আব্বা মারা গেছে চলে গেলেন পাটনাতে এই শুরু করলেন যে আমার আমি তো বলে গেছিল বীজ হচ্ছে তোমাকে বীজই হতে হবে এখানে আমি আন্দোলন শুরু করলাম দুই ভাই পুরো পরিবারটা পুরো পরিবার সবাই শুরু করে দিল দাওয়াত জিহাদের প্রোগ্রাম হাজারে হাজারে মানুষ সন্ধান পেল সন্তের পরিবর্তন হয়ে গেল পাটনা বিহারের সব এলাকার পাটনা আজিমাদের এই সমস্ত মানুষদের মধ্যে এখন যারা আমাদের সামনে আসেন যে শুধু মুরব্বীরা মেরাতুল মাফাতি লেখক আল্লামা সাহেব মেরাতের নাম কি ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরি বলতে এত সময় লাগে আর একজন নাম কি রাহিকুল মক্তুম লেখকে বিশ্বের সেরা সিরাত লেখক হচ্ছে প্রকাশ পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি बीज बोन कर जीवन जमीदार पुत्र बेलायी सब फेले दिए कदा मटी मेखे मटर घर तैरि कर সমস্ত বিলাসী তার ফেলে দিয়েছে তার বাপ দেখতে গেছে ফাঁতে আলে বাবা দেখো তো আমার ছেলেটা কেমন আছে লোক পাঠাইছে চারশো রুপিয়া দিয়ে পাঠাইছে গিয়ে দেখে এই অবস্থা আপনার এই অবস্থা ডুকরে কেন্দ্রে উঠেছে আপনি আমার জমিদার আমি আমাদের বাড়ির কর্মচারী আপনার এই অবস্থা 
বাড়ি চলে গেল ওস্তাদ জি আপনার ছেলের অবস্থা বলে তাই ভাস চলে আব্বা এগুলো শুনি নাখোস হবে না আমার ছেলে ঠিক পথে আছে কিসের বিলেশা আমি বুঝাবো ছেলের সঙ্গে জিহাদে চলে আসো সোজাও এই ছেলের সঙ্গে মুজাহিদ ভাই যোগ দেন বুড়ো মানুষ চিন্তা করে যে একটা ছেলে যথেষ্ট কিছুই লাগে না সাদেকপুরি পরিবার ইতিহাস পাল্টে দিয়েছে সাদেকপুরি পরিবার দেখার জন্য আমি নিজেই গেছি সেখানে উনিশশো আটানব্বই সালের বাইশে জুন তারিখে আমি নিজে এই কেন্দ্রে গিয়েছি এখনো পর্যন্ত সরকার তাদের উপরে চোখ রেখেছে তাদের সাইনবোর্ডটা পর্যন্ত নিয়ে চলে গেছে যুবসঙ্গ সাইনবোর্ড তো বরদাস্ত করো না উনিশশো পঁচাশি সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারি যখন ঢাকাতে প্রথম সম্মেলন হয় সেখানে আসছেন কে পাকিস্তানের জালামই বক্তা আল্লামা ইসান জাহির এসলাম আব্দুল হামিদ রহমানি বলা হলো কি এসান আলী জাহির কি পনেরো মিনিট টাইম উনি এসে মূলত আমার সিডি পে আমাকে বলছে কি করব আপনি ওঠেন সব ঠিক হয়ে যাবে উঠে বলছে রইসুল হাফলা জানতে নেই কে আল্লামা এসান জাহির কে গরম হওয়ার কে পনেরো মিনিট কি জরুরত হয় আমার গরম হতে পনেরো মিনিট সময় লাগে সমস্ত ঢাকার বংশাল নাজিম এলাকার মানুষ নাচতে লাগলো তার বক্তৃতা শুনে উর্দু থেকে বোঝে না কিন্তু বক্তৃতার জোশ দেখে মানুষ তো পাগলের মধ্যে নাচতেই থাকলো কিটা এটা মানুষ তাই ফেরস্তা দেড় ঘন্টা বক্তা কিভাবে চলে গেল কিসের সভাপতি কিসের কি আমি কিছু বসে আসি চালাও আমি খা বলছি ইঙ্গিত দিয়ে চালাও পায়জর টান দিয়ে দিয়ে হাটাও কিন্তু নজরে পড়ে গেলাম আমি চলে গেলাম যাত্রাবাড়িতে যুব সংঘের ব্যানার সিরাজ চলে গেছে সিরাজ যশোরে সেদিন সিরাজ ওখানে ছিল এই কি টাঙ্গ আছে তোমরা এখানে নিজেরা দুই ভাই মিলে ব্যানারটা একদম ছুটি ফেলে দিল সেখান থেকে যে ছুটি খুলে ফেলে দিল তার নাম আমার এখনো মনে আসে ইতিহাস ঘরে বুকের মধ্যে লুকানো বহু ইতিহাস তোমাদেরকে শুনিয়ে দিলাম কারণ উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের পরে এই জেলা বসে মিলনতরে আজকে প্রথম সম্মেলন হচ্ছে ছিয়ানব্বই সালের আর আজকে দুই হাজার তেইশ তেইশের সাল উনত্রিশ বছর পরে আজকে সম্মেলন হচ্ছে সেই সময় ছিল আন্দোলনের সভাপতি ঈশা হাক্কানি যিনি ছিলেন একশো তেত্রিশ বছরের ব্যক্তি ইফাজুদ্দিন হাক্কানির ছেলে যে লোকটা বালা করতে পালিয়ে এসেছিল গাইবান্ধে সে আশ্রয় পেয়েছিল তার তরবারি নিজে তিনি আমাকে গিফট করেছিলেন দেখছো না আসেন সবই উনি আমাকে দিলেন উনিশশো বিরানব্বই সালে বনের পড়া বিডি হল ময়দানে বলছে এই তরবারি হক আদা করার যোগ্যতা আমার নেই এটা আপনার এবং আমি ওইটা বুকে বেঁধে ওইটা হাতে নিয়ে এসে বক্তৃতা করেছিলাম সে ছবি এখনো আসে আমার অ্যালবাম বুঝতে পারলে কত খুশি কিন্তু এই বিখ্যাত পরিবারে একটা ছেলেও কিন্তু জিহাদি হয় নাই সাহসী হয়নি এত ভীতু উনি ওই দিনে পড়তে আমি তো কারাগারে গেলাম ওর বাড়ির পাশে একদম একদম ওকে দেখতে পাচ্ছি না ভয় যে দেখতে গেলে যাবার আমাকে অ্যারেস্ট করে হবে না বাপকে বেটা হতে হবে আমি আমার ছেলেদেরকে পরিবারদের ঐসাদ করে যাচ্ছি বাপকে বেটা হবে খাবারটা আপস কামি হবে না কোন অবস্থায় বাতিলের সঙ্গে আপস করবো না এখন না কালকে বললো জি না এখনই বাতিল এখনই বাতিল আসতে না এখন বললো লোকে কি বলবে এই চিন্তা করলে হবে না তাহলে তাহলে জীবনে একটা সংস্কার দিতে পারতাম না যখন যে সমস্যা দিনের দিন বলে দিয়েছে হিসাব নিকাশ করে কেমন বলতে আসবো আজকের বংশ হলে আজকে নাজির বাজারের পরিবর্তন অমনি অমনি হয় নাই এই জন্য যখন নাজির বাজার বর্তমান মসজিদ তৈরি করা হয় আমরা তৈরি ট্রাস্ট থেকে দুই লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম তো আমাদের তৎকালীন ভাই কি যেন হানিফ ভাই আমাদের দাওয়াত দিলেন বাসায় খাওয়ার জন্য ঢুকে দেখি ওনার ঘরের মধ্যে ওয়াল ওয়াল যত বড় তত বড় মূর্তি দুই দিকে দুটা আমি এক পাট ঢুকে বেরিয়ে আসছি ভাই আসেন না ঘরের মূর্তি সরা আমার সঙ্গে যুব সঙ্গের মোফাসের তাও ছিল এখন বলছে আসে হরগম করলাম দেখি মুর্শিদাঁদ তো পারে বুড়ো মানুষের কুসকুরে দেখ ট্রাইট ট্রিট করা তো বলে এটা কি এই মোফাসা ঢোকো সাহায্য করো খুলে অনেক কষ্ট করে উপরে করে ফেলাই তোলে খাটের তলায় তারপরে আমি ঢুকলাম খুব খুশি আসার সময় বলতেছে আমি জানি এরা একটা বাজে দল কিন্তু কি করব হ্যালো আহলে সের এমপি তোমার ওখানে বেরাইদের আমাকে দাওয়াত দিয়েছে আমার সঙ্গে বহু লোক উনি আবার সাত ছ লোককে দাওয়াত দিয়েছে বিশাল কারণ টাকা হলে যা হয় বিরিয়ানি আর বিরিয়ানি আমি ঢুকে বলি এ কি দুনিয়ার ছবি উনি সারা জীবনে কত ছবি তুলেছে ওই ঘর ভর্তি সেই কারণে আমার বসেছে ছবি দিলে আমার এমনি গাছ বলে আমি বললাম এদিকে আসেন এক পাশে ডেকে নিয়ে হাতে সে শুনলাম 
দেখুন যে ঘরে ছবি থেকে সে ঘরে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ প্রবেশ করে না আপনি আমাদেরকে ঢুকেছেন কেউ যদি বলেন এ হটাবেন কিনা তাই বলেন এই কি আছে ওই হটাতে গেলো সব আপনি চুপ থামেন আমার বাহিনীর সঙ্গে আছে ওরে হটাবে তুমি ছিলে তাই না তুমি ছিলে না ইয়ে ছিল ওই মোকারম ছিল আর হারুন ছিল মানে যুবক সঙ্গে যে কটা আমার সাথ ছিল আরে দুই মিনিটের মধ্যে সব ছবি সাপ সব সাপ হয়ে গেল বলি এ কি খালি নুসাদ করে গেলে হবে নাকি দিনান দিয়ে একশন কথা শেষ কাজ করাও শেষ এমনি করে সমস্ত যদি তোমরা করতে পারো মার খাওয়া লাগবে মার খাওয়া সমস্যা কি হ্যাঁ মার খাওয়া শোনবা গল্প শোনবা দৌলতপুর কলেজের নাম শুনছো না ওই যে খুলনা বিএল কলেজ যুবসংঘের তৎকালীন সভাপতি মাসুদ তাকে পাঠালাম ওখানে বারো জন ছেলে একটু আমাদের দিকে মায়েল হয়েছে আমি দেখছি খেয়াল আছে ও সেখানে গিয়ে ওই হাদিস বোকার আছে না রফাদান হাদিস আমি বুকি হাত হাজি আসে দেখুন তখন তো সারা দশ লিখে নেই ভাই ওই সব জায়গায় কাগজ ঢুকে ঢুকে তাহলে এগুলো যেহেতু পড়বা যে কটা ছেলে যখন আমাদের সঙ্গে আসতে পড়তে গেলে ইতিমধ্যে একজন বিহারী ছেলে সে খেপে গেছে বলে এইসব কি পড়েন আপনি মানে আব্দুল সাহেবকে আপনার ফেলেন বড় বক্তা হিসেবে দেয় না উনি তখন মোফাসরে কোরআন কাদের ক্যাশ কি বলেন দেখি বলতে পারেন কি উনি তখন বড় মোফাসরে কোরআন বলতে পারবেন না ওই বৈদ্যুত বেরেন আপনার নাই তো উনি গহর ডাঙা মারতে স্যার প্রিন্সিপালের ছেলে আপনি তো তফসিল করতে আসছেন এই ছেলেটা কি বলি গেল এ কি আসে তো আসতে বলবো না তো কালকে আসে বলবেন হ্যাঁ তাই বলবো আসেনি তারপর দিন এসছে এ তো আবার গেছে ঢিল মারল মাটির ঢিলা মাথায় লাগছে টুপি ছিল বললে মাথাটা ফাটেনি কিন্তু ধুলাতে উঠল এ দৃশ্য দেখে ওদের মায়া লাগছে ছেলেটা তো হাদেশ পড়াচ্ছিল শোনাচ্ছিল মাথা ঢিল মারল কিচ্ছু বললো না এ কি ব্যাপার তখন ওনাকে ধরলো তৃতীয় দিন উনি বললেন হ্যাঁ এসবগুলো হাদিসে আছে সহি হাদিসে আছে আপনি করেন না কেন কেন ওরা উত্তর নেই ছেলেদের কার বা বুঝতে পারছেন তো ছেলেরা যুব সংঘ যুব শক্তি খেপে গেলে যে অবস্থা হয় আপনাকে অবশ্যই হয় মানতে হবে না ছাড়তে হবে একেবারে আলটিমেটাম দিয়ে দিল পর উনি বলেন হ্যাঁ এটা ঠিক আমি আজ থেকে শুরু করলাম শুরু উনি করলেন বটে কিন্তু নেসারিয়া হেফ জোগানা থেকে ওনার ওই কি ও কি ওরা রোকন না কি কিছু বলে না সব রোগ নিয়ে তো সব ক্যান্সেল সব শেষ ফলে উনি তখন যুব সংঘের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেলেন ওনার বাড়ির ঘর করে দেওয়া সবে যুব সংঘের পক্ষ থেকে করা হলো কত দূর তুই চাল ভাড়ে গেলে নিয়ে আসা হয়েছে সেখানে বলতে তো খারাপ লাগে নিয়ে রাতারাতির মধ্যে ওনার ঘর করে দিলাম খালেশপুরে ওনাকে চুপিয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল সেখানেও ঠেকানো হলো যুব সংঘ ছেলেরা না মারে মারা হবে না এই হলো আব্দুর পরবর্তীকালে আপনাদের কাছে বিশাল বক্তা কিন্তু হলো কি করে দেখেন ওই একটা ঢিল মারা ধৈর্যের সঙ্গে বরণ করার ফলাফল হলো এটা ঠিক এই ঢিল মেসে আমার রসুলকে রক্ত ফিনকিতে বেরিয়েছিল একটা মহিলা দেখলো যে আবু জাহালকে বললো তোমার না ভাতিজাজকে এই হামজাকে বললো হামজা যে এক দরজা মহিলা লাঠি মারিয়ে নেতা বেরিয়ে আসলো কি ব্যাপার আমার আমাদের বংশের ছেলে সে যাই বলুক না কেন তাকে ঢিল মারলো তুমি কিসের নেতা বলো বিচার করো কিছু বিচার করো নেই পরের দিন একেবারে স্বয়ং ওমর এসছেন আল্লাহ রসুলকে মারার জন্য এসছে না কিন্তু না তার বোন বললো আমরা এইটা পড়ি লুকানো ছিল কোরআনের পাতা ঢিল <laughs> মারার কঠিন বিপদ সহ্য না করত আব্দুরহকে আমরা কোশ্চেনে খুঁজে পেতাম না পরবর্তী আব্দুর রহ আমাদের একটা একবারে কি বলো নাঙ্গা তলার মধ্যে সারা দেশে কাজ করেছে আল্লাহ বাক তাদের সকল সৎকর্ম কবুল করুন যুব সংঘের ইতিহাসে যেসব কাজ হয়েছে আরও আগামী দিনে আমরা আশা করছি আমরা চলে যাওয়ার পথে তোমরা এগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবে এটি আমাদের বড় কামনা তোমাকে রাজি আসো রাজি আসো আল্লাহ তুমি তাদেরকে কবুল করে রাখো আহলাদের যুব সংঘ আগামী দিন বাংলার পরিবর্তন করে ফেলবে সমাজ পরিবর্তন করবে কোন সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই সরকারের কাছে আমাদের একটাই দাবি পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ আলোকে আইন ও সংবিধান তৈরি করুন
না করলে আপনি মুসলমান আমিও মুসলমান আমাকে কেউ মুসলমান আল্লাহকে ধরা পড়তে হবে আপনাকেও ধরা পড়তে হবে জনগণ সর্বম ক্ষমতার উৎস এই জনগণ আপনার সঙ্গে কবরে যাবে না কথা ঠিক না সার্বম ক্ষমতার উৎস কে সকল সত্যের অভ্রান্ত উৎস কি আল্লাহ রহি আমরা বলি জনগণের সার্বম ক্ষমতার উৎস নয় আল্লাহ সার্বম ক্ষমতার উৎস এবং অভ্রান্ত সত্যের উৎস হচ্ছে আল্লাহ রহি মানুষের তৈরি করা মন গড়া কোন আইন বিধান নয় এই কথা আমরা বলছি দেখতেন নয় বলে যাচ্ছি যেখানে দেখেন ফাঁসি দেওয়ার আগ পর্যন্ত বলে যাবেন ইনশাআল্লাহ যুব সংঘের প্রত্যেকটা ছেলেকে আমার ওসিয়াত রইল আমরা মরে যাচ্ছি যাব যতদিন বাসে লিখে যাচ্ছি এটি আমার সাক্ষাৎ দাঁড়িয়ে হবে তোমরা এগুলো পড়ো এবং এর উপরে আলো আমল করার চেষ্টা করো ভবিষ্যতে যদি কখন মনে পড়ে আমাদের দিন পরকালে মুক্তির জন্য দোয়া করো সবার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দোয়া করছি এবং আজকে যারা মেহমান আসছেন সবাইকে আমি আন্তরিক অবরবাদ জানাচ্ছি আজকের তরুণ সভাপতি সেদিনে আমার তারুণ্যের সে অস্থলাভিষিক্ত হয়েছে আমি চাই হকের পক্ষে তার তারুণ্য যেন অব্যাহত থাকে এবং এই প্রত্যেক তরুণ যারা তোমরা আগে এসেছো প্রত্যেকের মধ্যে যেন আমি দেখতে পাই ওই যে বীজ বললাম না একটু আগে বেলা তালি এক একটা বীজ হয়ে নিজ নিজ এলাকায় চলে যাও সেখানে গিয়ে তোমরা বৃক্ষ উৎপাদন করো আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করে নিন আমি আকুল কোহলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালা কুমার সাহের মুসলিম আল আওয়ানের কমিটি গঠন করা হয়েছে আমাকে বলা হচ্ছে পড়ার জন্য আসলে আল আওয়ান কি আপনার বোঝেন কি এটা বিষয়টা খেলা পড়লে তো বোঝেন নাকি আল আওয়ান এটা হচ্ছে হাদিস থেকে নেওয়া একটা শব্দ আল্লাহ ফি আওয়ানুল আব্দে মাকান আব্দু ফি আওয়ানে আখি হে আল্লাহ বান্দার সাহায্য অত্যন্ত থাকেন তখন বান্দা বান্দার সাহায্য থাকেন এই আওয়ান শব্দটা ওখান থেকে নিয়ে এসছে আমরা কেন আর একটা আছে তা আবনু আল ঘুরির তাকোয়া তোমরা নেকির কাছে সাহায্য করো তো অন্যান্য যত রক্তের গ্রুপ আছে তারা আপনার ওই ব্লাড ব্যাংকে রক্ত রেখে দেয় সেখান থেকে পরে লাগলে তাদেরকে দেয় আর আমরা আমাদের আমরা যারা ডোনার হন আপনাদের মধ্যে লিল্লাহ এই মানুষকে আমরা বলি অমুক ফোন করেন যে ভাই অমুক জায়গাটা রক্তের প্রয়োজন আপনি যান সেখানে যে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ব্লাড নিয়ে দিনান্তে পুশ করা হয় ফলে এই জীবন্ত ব্লাড এত দ্রুত অ্যাকশন করে যে আলহামদুলিল্লাহ সে রুগী আল্লাহ ইচ্ছে হলে সুস্থ হয়ে যায় এই জীবন্ত ব্লাড আর ফ্রিজের ব্লাড কি সমান হবে প্রতিটি ডোনার আল্লাহর জীবন্ত ডোনার তার সভাপতি এখানে মঞ্চে আছে আমি বলে দিচ্ছি সভাপতি ডাক্তার আব্দুল মতি নরকম সালাম দাও সহ সভাপতি ডক্টর রহমদ আব্দুল নাজিব আসো বুঝলে সাধারণ সম্পাদক ডক্টর মুখতারুল ইসলাম ডক্টর আসো সালাম দাও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ আহমদ আব্দুল শাকের আসো অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল নবীল কোথায় ওদিকে আচ্ছা প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম সিরাজগঞ্জ আছে নাকি না চলে গেছে চলে গেছে না আচ্ছা ঠিক আছে ভালো ছেলে সব যুব সংসিলের সব প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডাক্তার জাহিদুল ইসলাম সিরাজগঞ্জ আছো সহ প্রশিক্ষণ সম্পাদক মোহাম্মদ দুলার হোসেন গাইবান্ধা চলে গেছে নাকি ও বুঝছে না ধন্যবাদ দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ খালিদুর রহমান সাতক্ষীরা বাচ্চা ছেলে এই যে আমাদের দাওরা ছাত্র মার্কাজ আর আরেকটা বিভাগ হলো স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কারণ আপনারা প্রায় ফোন করেন হাসপাতালে অমুক রুগী আছে ভাই একটু দেখেন বোঝে না হাসপাতাল কি জিনিস কোনটা তো সমস্যা না এই জন্য এই ব্যাপারে এই পাকা লোক হলে আমাদের যাই তো ওকে এই এইটা আছে জাহিদ আছে এই হলো স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সেক্রেটারি সম্পাদক আর সহ সম্পাদক হলো ডাক্তার আবুল বাসার আমাদের মার্কাজের যে ডাক্তার ওই ছেলে আসুন না তুমি আবুল বাসার আচ্ছা আর একটা হলো সমাজ সেবা বিভাগ এলাকায় মানুষ গরিব মানুষের মধ্যে খেতে পাচ্ছে না এলাকায় মানুষ সেটা তাদেরকে চিনে তাই না তাদের বাড়িতে চাল পৌঁছে দেওয়া দূর খাওয়া পৌঁছে দেওয়া তর্কের পৌঁছে দেওয়া এই যে সেবার কাজগুলো এইগুলো করার জন্য আমাদের একটা আলাদা বিভাগ খোলা হয়েছে তার সম্পাদক হচ্ছে মোহাম্মদ রিজওয়ানুল হক রাজশাহী আছে ও রিজওয়ান আছে ও আলহামদুলিল্লাহ জোজাক মুলকার আর ওর সাথে হলো সহ সম্পাদক মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান সাবিন ওয়াক বল আলহামদুলিল্লাহ তুমি আছো না আমাদের মার্কাজের শিক্ষক ছিল আগে এই মোট তেরো সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি করা হলো আপনারা সবাই তার জন্য দোয়া করবেন নাহলে প্রাক্তন যথাযথভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে তৌফিক দান করেন লম্বা